ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارham ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اعوذ بالله من الشيطان الرجيم والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعهم باحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه واعد لهم جنات تجري تحتها الانهار ذلك الفوز العظيم شرطي علماء الكرام সম্মানিত বাতি মণ্ডলী পর্দার আড়ালের মা এবং বোনেরা আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের যাবতীয় প্রশংসা প্রিয় নবী মোহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের খুতবাতুল হাজাই সুন্নতি খুতবাই পেশ করেছি আর তারপরে শুকরিয়া আদায় করি আপনাদের সকলের যারা এখানে বিভিন্ন স্থান থেকে আরব আমিরাতের বিভিন্ন শহর থেকে অনেক কষ্ট করেই মহান আল্লাহ রাব্বুল আলমিনের কথা এবং তার প্রিয় রসুল সাল্লাহ ইসলামের কথা শোনার জন্য এবং শুনে দুনিয়া আখেরাতের কল্যাণ লাভের জন্য আল্লাহ রব্বুল আলম সন্তুষ্টির মাধ্যমে দিন শিখতে হবে এই ফরজ আদায় করার মাধ্যমে এবং সঠিক পথ সম্পর্কে জেনে সেই পথে চলতে হবে সেই পথের দিকে অন্যদেরকে আহ্বান করতে হবে এর মাধ্যমে ইহকাল পরকালে সফলতা হাসিল করতে পারবেন এ উদ্দেশ্যে যে আমরা এখানে হাজির হয়েছি আল্লাহ যেন আপনাদেরকে উত্তম প্রতিদান দান করেন যাজায় খেয়ার দান করেন আল্লাহ আপনাদের নেক আমল কবুল করেন এবং ভুল ভ্রান্তি আল্লাহ রব্বুল আলমিন যেন ক্ষমা করে দেন আর আগামী জীবনটা ভালো করার যেন তৌফিক দান করেন বিভিন্ন গোনা থেকে আল্লাহর অসন্তুষ্টির কথা কাজ থেকে আপনাদের আমাদের সকলকে বেঁচে থাকার যেন তৌফিক দান করেন বিশেষভাবে শুক্রিয়া আদায় করি বাংলা ভাষাভাষী যারা সহযোগী ভাই অর্থ দিয়ে সময় দিয়ে শ্রম দিয়ে এবং বিভিন্ন পরামর্শ দিয়ে এই আলমানার ইসলামিক সেন্টারের এই মহতি অনুষ্ঠানকে সফল করার জন্য যারা অংশ নিয়েছেন যেইভাবে অংশ নিয়েছেন কারো নাম বলার সময় সুযোগ হয়তো এখন নেই সকলের শুক্রিয়া আদায় করি এবং সকলের জন্য দোয়া করি শুক্রিয়া আদায় করি আলমারা সেন্টারের যারা দায়িত্বশীল ভাইরা রয়েছেন আরব অনারব যে কোনো ভাষাভাষী হোক না কেন আল্লাহ যেন সকলকে যা যায় খেয়ার দান করেন তাদের ভালো আমল কবুল করেন ভুল ভ্রান্তি মাফ করেন সালাত এবং সালাম নাজিল মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লামের প্রতি যিনি সৈয়দুল মুরসালিন খাতামুন নবী ইন সর্বশ্রেষ্ঠ রসুল যার মাধ্যমে আল্লাহ রব্বুল আলম রেসালাত নবুয়াতকে সমাপ্ত করেছেন দিনকে পূর্ণতা দান করেছেন এবং মানব জাতিকে সুস্পষ্ট পথের ওপর রসুল্লাহ সাল্লা ইসলামের মাধ্যমে আল্লাহ রব্বুল আলমিন প্রতিষ্ঠিত করেছেন নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লাম রাত এবং দিনের মাঝে যে পার্থক্য যেমন রয়েছে সেইভাবে হক এবং বাতিলের মাঝে সত্য এবং মিথ্যার মাঝে 
তৌহিদ এবং শিরকের মাঝে সন্না এবং বেদাতের মাঝে সুস্পষ্ট করে দিয়ে গেছেন যাতে করে লায়াজিগ আনহা ইল্লা হালিক যে ব্যক্তি হতভাগা সে ছাড়া আর কেউ যেন বিভ্রান্তির শিকার না হয় যদি কেউ চেষ্টা করে তৌহিদ খুজার তো পাবে রসুরুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লামের সিরাতে তার নিয়ে আশা দিবে কেউ যদি সন্না খুঁজে আল্লাহ প্রদত্ত নবী করিম সাল্লাহ আলী সাল্লামের আদর্শ খুঁজে পাবে রসুরুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লামের সিরাতে জীবনীতে সহি হাদিসে কোরআন এবং সন্নাই ওহিতে পাবে কেউ যদি চরিত্র গঠন করতে চাই পাবে পে নবী মোহাম্মদ রসুরুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লামের জীবনীতে তিনি যা ছেড়ে গেছেন তাতে শ্রেষ্ঠ রসুলের সাথী সঙ্গীগণ নিঃসন্দেহে মানব জাতির মধ্যে আম্বিয়া রসুলগণের পরে সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ আল্লাহ রবুল আলমিন সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ রসুলের সাথী সঙ্গী সাহাবাই কেরাম রদি আল্লাহ আনহম আরদাহম তাদেরকে বিশেষভাবে মনোনীত করেছেন আল্লাহ ফাক রবুল আলমিন পিয় নবী মোহাম্মদ রসুল উল্লাহ সাল্লাহ সাল্লামের সঙ্গী হিসাবে তাদেরকে বাছাই করেছেন আর এটা কখনো হতে পারে না যে একজন সবচাইতে ভালো মানুষ সবচাইতে শ্রেষ্ঠ মানুষ তার সাথী সঙ্গীদের মধ্যে ত্রুটি থাকবে তা ত্রুটি যুক্ত থাকবেন বা তাদের আকিদা আমলে এবাদতে বা তাদের নিয়তে তাদের আখলাক চরিত্রে কোনো রকমের আপত্তিকর বিষয় থাকবে যদি কেউ এইরকম ধারণা রাখে অথবা এইরকম কেউ তারা প্রচার করে অথবা কেউ মন্তব্য করে তো জানতে হবে যে তার ইমানে তার আখলাকে তার এবাদতে তার দিনেই সন্দেহ রয়েছে খুব সুন্দর একটি বিষয় যেটা আজকের অনুষ্ঠানের জন্য আমাদের ভাইরা চয়েস করেছেন সেটা হচ্ছে সাহাবাই কেরামদের জীবনী হায়াতু সাহাবা সাহাবাই কেরামদের জীবনী বলতে আমরা যেটা বুঝি যে সাহাবাই কেরামদের সম্পর্কে তাদের জীবন চরিত তাদের জীবন যাপন কেমন ছিল তাদের দন দুনিয়া কেমন ছিল জীবনের প্রতিটি দিক সাহাবাই কেরামদের জীবনী আলোচনা করার জন্য সময়ও নেই এই অল্প সময় এক দুই ঘন্টা চার ঘন্টা মোটেই যথেষ্ট নয় এবং সাহাবাই কেরামদের জীবনী এখানে শুধু তুলে ধরব আর বিভিন্ন দিক আর সেটা উদ্দেশ্য নয় বরং সাহাবাই কেরামদের জীবনী থেকে আমরা কি পেতে পারি তারা কেমন ফেরেস্তা চরিত্রের মানুষ ছিলেন তাদেরকে আল্লাহ রবুল আলমিন কেমন তাদের ইমান এবং কেমন তাদের আকিদা বিশ্বাস কেমন তাদের এবাদত বন্দেগি কেমন তাদের আখলাক চরিত্র কি সুন্দর তারা নমুনা ছিলেন রাসুর উল্লাহ সাল্লাহ আলী সালের পরে এইসব বিষয়গুলি আমরা জানব আর তার সাথে সাথে যে দিকগুলি আমাদের সামনে আসবে সেই দিকগুলি আমরা তুলে ধরার চেষ্টা করব আল্লাহ রবুল আলম যেন আমাদেরকে ভালো কথা বলার তৌফিক দান করেন ভালো কথার ওপর চলার তৌফিক দান করেন মন্দ কথা কাজ থেকে বেঁচে থাকার তৌফিক দান করেন رب الشهر لي صدري ويسر لي أمري وحل الأقدة من لسان يفقه قولي وطم الصحابائي كرام رضي الله عنهم أجمعين شمفر كي قرآن كريم رعلو كي جانبو أمرا اي بشاية شمفر كي كخن علو چنا كورينا جي قرآن كريم شايون رب العالمين جيني سيشي كورتا جيني نبي محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كي وارسلنا كالي الناس رسوله هي نبي محمد صلى الله عليه وسلم تما كي মানব জাতির উদ্দেশ্যে রসুল করে প্রেরণ করেছি তার সাথী সঙ্গীদেরকে আল্লাহ রবুল আলম নির্বাচিত করেছেন তিনি এই সাহাবাই কেরামদের সম্পর্কে কোরআনে কেরিমে কি বলেছেন এই বিষয়টি আমরা কখনো হয়তো ভ্রুক্ষেপ করি না অথচ কোরআনে কেরিমে অনেকগুলি আয়াত রয়েছে যদি আমি শুধু আয়াত নিয়ে আজকে সামান্য সামান্য ওই আয়াতগুলি তা স্থির করে বেশি করে নয় সামান্য সামান্য অল্প করে তা স্থির করে যদি শুধু আয়া দিয়ে সাহাবাই কেরামদের সম্পর্কে আলোচনা করি তাহলে আমাদের অন্তত কয়েক ঘন্টার প্রয়োজন রয়েছে কিন্তু আমরা সবগুলি আলোচনা না করতে পারলেও বেশ কিছু আয়াত আপনাদের সামনে পেশ করব এই আয়াতগুলি নিয়ে আমরা আলোচনা করব যাতে করে কোরআনি করিমের আলোকে কালামুল্লাহর আলোকে আল্লাহর বাণীর আলোকে নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লামের 
সাহাবাই কিরামদের সম্পর্কে আমরা সঠিক ধারণা কায়েম করতে পারি এবং মহান আল্লাহ তাদেরকে যে সার্টিফিকেট দিয়েছেন এই সার্টিফিকেট কোন সংস্থা থেকে নয় আজকাল মানুষে তৈরি করা বিভিন্ন সংস্থা থেকে কেউ সার্টিফিকেট পেলে কোন ব্যক্তি অথবা প্রতিষ্ঠান সার্টিফিকেট পেলে কত সুন্দর করে সাজিয়ে ঝুলিয়ে রাখা হয় অফিস আদালতে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে দেখবেন আপনি যে বিভিন্ন সংস্থার পক্ষ থেকে প্রাপ্ত সার্টিফিকেট গুলো ঝুলিয়ে রাখা হয় আমরা ব্যক্তিগত যেটা যেসব সার্টিফিকেট পাই সেগুলিকে কত সুন্দর করে আমরা সুরক্ষিত করে রাখি যে আমাকে এই সংস্থা অথবা ব্যক্তি সার্টিফিকেট দিয়েছে এই সার্টিফিকেট কোন মানুষের পক্ষ থেকে নাই স্বয়ং রাবুল আলমিন যিনি সৃষ্টিকর্তা যিনি অন্তরের সমস্ত খবর রাখছেন যিনি মানুষের বাহ্যিক অবস্থা গোপন অবস্থা সবকিছুই সম্যক ভাবে জ্ঞাত যিনি আলেমুল গাইবি অসাহাদা যিনি দৃশ্য অদৃশ্য সবকিছুই জানেন যিনি সাহাবাই কেরামদের ইমান আকিদা আবাদত আখলাক জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রকে আল্লাহ ভালো করে জানছেন সবচেয়ে বেশি তিনি সার্টিফিকেট দিয়েছেন রসুর সাল্লামের এই সাহাবাই কেরাম বোনকে শুরু করি সে আয়াতটি দিয়ে যে আয়াতটি সুরে আলে ইমরানের একশো দশ নম্বর আয়াত মহান আল্লাহ সম্বোধন করছেন কুন্তম খাইরা উম্মাহ ও করে যাতিলেন নাস তা আমরু নাবিল মারুফ ও তান হাও নানিল মুনকর ও তু মেনু নাবিল্লাহ তোমরা সবচাইতে শ্রেষ্ঠ জাতি তোমরা সবচাইতে শ্রেষ্ঠ উম্মাত তা আমরু নাবিল মারুফ কারণ তোমাদের মধ্যে তিনটি বৈশিষ্ট্য আছে নবী মোহাম্মদ রসুর উল্লাহ সাল্লাহ আলিয়ামের সাহাবাই কেরামদেরকে প্রথম এই আয়াত দিয়ে সম্বোধন করা হয়েছে এই আয়াত দিয়ে আমাদেরকে সম্বোধন করা হয়নি প্রথমে অন্য যুগের মানুষদেরকে মুসলিমদেরকে সম্বোধন করা হয়নি সরাসরি বরং সরাসরি সম্বোধন করা হয়েছে কোরআন নাজেল হওয়ার জামানাই যে সব মুসলিম মমিনা ছিলেন মমিন মমিনাত ছিলেন তারা সাহাবাই কেরাম এবং সাহাবিয়াত তাদেরকে আল্লাহ সম্বোধন করে বলছেন কোন তুম খাইরা উম্মা আল্লাহ সার্টিফিকেট দিচ্ছেন তোমরা সবচাইতে শ্রেষ্ঠ জাতি কেন তোমাদের মধ্যে তিনটি বৈশিষ্ট্য আছে তা মরু নবিল মারুফ কোথাও যদি দেখো ভালো কাজ হওয়ার প্রয়োজন ভালো কথা বলার প্রয়োজন কিন্তু ভালো কথা বলছে না ভালো কথা আরো প্রতি আমল হচ্ছে না তাহলে তোমরা ভালো কাজের জন্য নির্দেশ দেবে উপদেশ দেবে কোথাও অন্যায় কথা কাজ হচ্ছে সেখানে বাধা দেওয়ার প্রয়োজন রয়েছে এটা হচ্ছে দিনই দায়িত্ব সুতরাং সেখানে তোমরা অন্যায় কথা কাজে বাধা দেবে অত মেনু না বিল্লা এবং তোমরা আল্লাহর প্রতি ইমানদার হবে এমন ইমান যে ইমান সাহাবাই কেরামদের শির্ক মুক্ত ইমান ছিল বিদাত মুক্ত ইমান ছিল নেফা কপটতা মুক্ত ইমান ইমান ছিল কুফরি মুক্ত ইমান ছিল ইমান ভঙ্গকারী যেসব বিষয়াদি রয়েছে সেসব বিষয় মুক্ত ইমান ছিল তাদের আজকাল আমাদের অধিকাংশ মুসলিমদের ইমান কার ইমানে শির্কের সংমিশ্রণ রয়েছে কারো জাতিগত ইমান রয়েছে জাতিগত হিসাবে তাদের ইমান ইসলামের দাবি তো রয়েছে কুফরি সংমিশ্রণ রয়েছে কারো ইমানে কপটতার সংমিশ্রণ রয়েছে কারো ইমানে বিধাতের সংমিশ্রণ রয়েছে কিন্তু নবী মোহাম্মদ রসুরুল্লাহ সাল্লাহ আলিসালামের সাহাবাই কেরামদের ইমান ছিল এ সমস্ত ভেজাল মুক্ত ইমান অত মেনো না বিল্লাহ আল্লাহ শ্রেষ্ঠ উম্মত বলে সম্বোধন করেছেন সাহাবাই কেরামদেরকে আল্লাহ রাবুল আলমিন সাহাবাই কেরামদেরকে মধ্যমপন্থী উম্মত বলে আখ্যায়িত করেছেন আর এই সম্বোধন প্রথম তাদেরকে করা হয়েছে তারপরে সেখান থেকে আমরা ততটাই ভাগ পাবো যতটা তাতে অংশ নেব আমরাও যদি এই শ্রেষ্ঠত্বের কাজ করি এই মধ্যমপন্থায় চলি তাহলে তাতে আমাদের অংশ রয়েছে কিন্তু সর্বপ্রথম সম্বোধন করেছেন আল্লাহ রবুল আলমিন সাহাবাই কেরাম রদি আল্লাহ মাইনকে মহান আল্লাহ সাত করেছেন সুরে বাকার আয়াত নম্বর একশো তেতাল্লিশে বাকা জাল আর শোনো এইভাবে আমি হে মুসলিম জাতি তোমাদেরকে মধ্যমপন্থী উম্মত করেছি যাদেরকে সম্বোধন করে কোরআনে কেরিমের এই ওহি নাজেল হচ্ছে আয়াত নাজেল হয়েছে নবী মোহাম্মদ রসুরুল্লাহ সাল্লাহ ইসলামের উপর শুধু রসুরুল্লাহ সাল্লামকে সম্বোধন নাই তার সাথী সঙ্গীরা সেই সময়ের কোরআন নাজেল হওয়ার সময়ের উম্মত 
प्रत्येक मुसलिम निजे के मध्यम पंथी बोले विशेषकर आजकल जरा इसलम थे सर गए नतून भाव व्याख्या दी अथवा सब गुलदमपंथी न मध्यमपंथी कारा जाचाई बाछाई करारे फिर नबी मुहम्मद मध्यमपंथा जुगे सहबाइकरमरा जेमन छेम जो होते मध्यमपंथी मध्यमपंथी नये जो तौहिदर कथा बोली तो ना कठोरता सुन्नतर कथा बोली कठोरता मध्यमपंथा शीर्क सम्पर्क बिरोधिता शीर्क सम्पर्क सतर्क करी मध्यमपंथा परिपंथी हो जाए विदार थे सतर्क करी मध्यमपंथा बिोधी हो जा रही नास्तिकता थे अन्य गुमराहि थे बेदिनी थे बेनमी हवा थे सतर्क करी तर सतर्क करी विभिन्न सन्नत गी पालन करते मध्यमपंथा न मध्यमपंथी छोट खाटो सुन्नत मन हम मध्यमपंथी मानसि अवहलना मात्र नबी मुहम्मद रसुल्लामो काफे फिर आसार चिंता भावना कर रक्त झरसे डाके साड़ा दिल मर्मे प्रशंसा कर क्षत 
শরীর তাদের জখম হয়ে আছে লিল্লাজিন আহসান মিনহুম তাদের সৎকর্মশীলদের জন্য ওয়াত্তাকা এবং তারা তারা তাদের যে তাকওয়ার জন্য আজরুন আজিম মহাপুরস্কার রয়েছে الذين قال لهم الناس যাদেরকে এই সংবাদ দেওয়া হয়েছিল ইন্নান নাস কাদ জামাউ লাকুম মক্কার মুশরিক কাফেররা আরো সেনাবাহিনী তৈরি করেছে তোমাদের উপর আক্রমণ করার জন্য তাদেরকে ভয় দেখানো হয়েছিল কিন্তু ফাজাদাহুম ইমানা তাদের ঈমান বৃদ্ধি পেয়েছিল ওয়া কালু হাসবুনাল্লাহ ওয়া নিমাল ওয়াকিল এবং তারা বলেছিলেন যে আল্লাহই আমাদের জন্য যথেষ্ট এবং তিনি সর্বোত্তম কর্মবিধায় আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আর সুরে আনফারের আয়াত নম্বর চুয়াত্তরে সাহাবাই কেরামদের প্রশংসা করতে কি বলছেন যারা ইমান নিয়ে এসছে আল্লাহ রাস্তায় মক্কা থেকে মদিনা হিজরত করেছে আল্লাহ রাস্তায় জেহাদ করেছে ওয়াল্লেজিন আওয়া ও যারা নিজেরা অন্যদেরকে আশ্রয় দিয়েছে আনসার ও নাসারু এবং দিনের সাহায্য করেছে রসুলের সাহায্য করেছে তাদের ওপর আপত্তি তুলে এক শ্রেণীর লোকদের লিখনি পড়লেই বেরিয়ে আসবেন অন্তরকে বিষাক্ত করে সতর্ক করছি সেসব লিখনি থেকে সতর্ক করছি সাবধান করছি মুসলিম ভাই বোনদেরকে তাদের আলোচনা থেকে এবং তাদের লিখনি থেকে তাদের বই পুস্তক থেকে যারা সাহাবাই কেরামদের বিচার করতে বসে সাহাবাই কেরামদের মধ্যে বিশেষভাবে তৃতীয় খালিফায় রাশেদ উসমান রজি আল্লাহ তালান মাহবিয়া রজি আল্লাহ তালান আমর ইবিন আহ রজি আল্লাহ আনু এইরকম সাহাবাই কেরামদের সম্পর্কে তারা আলোচনা সমালোচনায় লিপ্ত হয় তাদের বই পুস্তক থেকে সাবধান না হলে সহি সালামত ফিরে আসবেন না আপনি দুনিয়া এবং আখেরাতের ফেতনায় লিপ্ত হবে আল্লাহ রব্বুল তাদেরকে বলছেন মমিন আর কেউ যদি তাতে আপত্তি তুলে তাহলে তাদের কি অবস্থা হতে পারে একটু নিজেরাই চিন্তা করুন উলাই কাহমল হাক্কা যারা হিজরত করেছে যারা আশ্রয় দিয়েছে অর্থাৎ মহাজেরিন আনসার আর তারাই হচ্ছে সাহাবাই কারাম সাহাবাই কারাম হচ্ছেন দুই ভাগে বিভক্ত ওই মহাজেরিন আর না হয় আনসার তারাই হচ্ছে সত্যিকার মমিন লহ মাগফের তাদের জন্য ক্ষমার ঘোষণা রয়েছে অরিজকুন করিম আর সম্মানজনক উপজীবিকা রয়েছে রেজিক রয়েছে তাদের জন্য সুরায় তবার আয়াত দিয়ে শুরু করেছিলাম এখন ও আয়াতের কাছ সির করি মহান আল্লাহ সাদ করছেন মিনাল মহাজেরিন আল আনসার যারা অগ্রগামী ইসলামের ক্ষেত্রে সময়ের দিক থেকে ইমানের দিক থেকে আগ্রহের দিক থেকে তারা মহাজের হোক অথবা আনসার হোক যদি মহাজের আনসার না হতে পারেন তাহলে তাদের অনসারী যদি হতে পারে নিষ্ঠার সাথে তাহলে এই দলে সামিল হতে পারবেন আল্লাহ যেন আমাদের সকলকে সেই দলে সামিল হওয়ার তো অফিক দান করেন আশা করি আমার কথা বুঝতে পেরেছেন হয় মহাজেরিন আর না হয় আনসার আর সেই যুগ আর নেই সেই যুগ শেষ হয়ে গেছে সাহাবাই কেরামদের জামানা শেষ হয়ে গেছে সুতরাং তারপরে কেয়ামত পর্যন্ত এখলাসের সাথে নিষ্ঠার সাথে সৎ ব্যবহারের সাথে সৎ আচরণের সাথে এহসানের সাথে যদি তাদের যদি তাদেরকে ফলো করতে পারেন তাদের অনসারী হতে পারেন তাহলে এই দলে সামিল হতে পারবেন মহান আল্লাহ তাদের সম্পর্কে বলছেন রদি আল্লাহ আনহম তারা তাবেইন হোক অথবা তাবা তাবেইন হোক অথবা তাদের পরে আইমাই কেরামদের জামানার লোকেরা হোক অথবা আজকালকার জামানার কোরআন সন্ধান অনুসারী যারা সাহাবাই কেরামদের নিষ্ঠার সাথে অনুসরণ করে করে থাকে তারাই হোক কেয়ামত পর্যন্ত যে কোনো মমিন সৎকর্মশীল আসুক না কেন তারা এই ফজিলতে সামিল আল্লাহ বলছেন রদি আল্লাহ আনহুম আল্লাহ তাদের ওপর রাজি হয়ে গেছে আল্লাহ রাজি হয়ে গেছে আর আপনি যদি রাজি না হইতে পারেন অসন্তুষ্ট থাকেন না আপত্তি রয়েছে না এইরকমটা কেন হইল তাহলে আপনি আল্লাহর ফাই সালাতে অসন্তুষ্ট রদি আল্লাহ আনহুম আল্লাহ তাদের উপর রাজি হয়ে গেছেন ওয়ারাদু আনহ এবং তারাও আল্লাহর উপর রাজি হয়ে গেছে সাহাবাই কেরামগণ আল্লাহর উপর তারা সন্তুষ্ট হয়ে গেছে আল্লাহ উপর সন্তুষ্ট হওয়ার দুটি দিক রয়েছে একটা দিক আমাদের দেশের লোকেরা বর্ণনা করে বা বুঝে কিন্তু আর একটা দিক ফুটে উঠে না তাদের সামনে একটা হচ্ছে আল্লাহ তাদেরকে 
এত নিয়ামত দিয়েছেন ইন্তেকালের পরে আর এত নিয়ামত তাদের জন্য প্রস্তুত করে রেখেছেন জান্নাতুল ফিরদাও সে যে তারা আল্লাহর উপর তাপে রাজি হয়ে যাবে ফরাজুয়ান এটা একটা অর্থ এটা সাধারণ ভাবে বর্ণনা করা হয় এই আয়তের এটা সিরে কিন্তু আর একটি তার সির আছে সেটা হচ্ছে দুনিয়াতেই সাহাবাই কেরামগণ যে কোনো প্রতিকূল অবস্থায় আল্লাহর ফায়সালার ওপর তকদিরের ওপর ভাগ্যের ওপর সুখে দুঃখে শোকে দুর্দিনেও আল্লাহর ফায়সালার উপর তারা সন্তুষ্টি প্রকাশ করেছেন রাজি থেকেছে হতাহত হয়েছেন রাজি থেকেছেন ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন রাজি থেকেছেন সুখেও রাজি থেকেছেন দুঃখেও রাজি থেকেছেন যে কোন অবস্থায় আল্লাহর ফায়সালায় রাজি থেকেছেন এটা একটি এমন গুণ যেটা আজকাল মুসলিম সমাজের পাওয়া যায় না বললে ভুল হবে না আপনাকে যখন আল্লাহ নিয়ামত দেন খুব খুশি কিন্তু আল্লাহর উপর তাই না খুব খুশি আল্লাহ আমাকে অনেক কিছু দিয়েছে আল্লাহ আমাকে ধন দিয়েছে জন দিয়েছে সুখ দিয়েছে শারীরিক সুস্থতা দিয়েছে কিন্তু যখন প্রতিকূল অবস্থা তৈরি হয় যখন আপনার কাছ থেকে আল্লাহ কিছু নিয়ে নেন আপনার স্ত্রীকে নিয়ে নিল কোন বোনের স্বামীকে নিয়ে নিল আল্লাহ রব্বর যখন আপনার কোন ছেলে মেয়ে নিয়ে নিলেন আল্লাহ আপনার চাকরি কেড়ে নিলেন আপনাকে আল্লাহ অভাব দিয়ে পরীক্ষা করলেন আপনাকে বালা মুসিবত দিলেন আপনার অঙ্গহানি হইল দুর্ঘটনা হইল তখন আমরা সন্তুষ্ট নিজেকে করতে পারি না আল্লাহ তুমি আমাকে এই রকম বালা মুসিবতে ফেললে আল্লাহ আমাকে এই রকম বিপদে ফেললে যেন আল্লাহর বিরুদ্ধে অভিযোগ করার কোন জায়গা যদি আদালত থাকতো তাহলে অভিযোগ সেখানে কেস করতেন আপনি এই অবস্থা হচ্ছে আজকাল অধিকাংশ মুসলিমদের চিন্তা করুন আপনি এই চরিত্র সাহাবাই কেরামদের ছিল না ওরাদু আনো আল্লাহর ফায়সালাই তারা রাজি থাকতেন ভালো করে বিষয়টি বুঝুন এবং নিজেকে ওই রকমের মমিন মুসলিম গড়ার চেষ্টা করুন আল্লাহ যেন আমাদের সকলের চেষ্টায় বরকত দান করেন তৌফিক দান করেন সম্মানিত ভাতৃমণ্ডলী রজি আল্লাহ আনহো মরাদু আনহো এই কথাটি আমরা শুনি শুনি খুব শুনি আর বলিও সাহাবাই গ্রাম সম্পর্কে রজি আল্লাহ আনহো মরাদু আহম বলি আমরা শুনিও আর কোরআনের আয়াত তেলাওত করি কিন্তু আমরা সেটার প্র্যাকটিক্যাল করি না তার বাস্তবায়ন করি না এই বাস্তবায়ন করতে হবে লাকাত কানা লাকম ফি রাসুর ইল্লাহ উসরতুল হাসানা যেমন রসুরুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লামের মাঝে আমাদের জন্য উত্তম আদর্শ রয়েছে তেমনি রসুরুল্লাহ সাল্লামের পরে তার সাহাবাই কেরামদের জমা এটি হচ্ছে সত্যের মাপকাঠি প্রত্যেক ব্যক্তি ভুলের ঊর্ধ্বে নয় ছোটখাটো ভুল হয়ে যেতে পারে এক এক ব্যক্তি এক এক সাহাবি কেউ ভুলের ঊর্ধ্বে নয় মাসুম না আম্বিয়া রসুলগঞ্জ ছাড়া কিন্তু সাহাবাই কেরামদের জামাত হিসাবে এই জামাত হচ্ছে মাসুম জামাত ভুলের ঊর্ধ্বে এই কথাটি নিয়ে আমাদের সে খুব মাজা ঘোষা হয় সাহাবাই কেরামরা সত্যের মাপকাঠি কিনা সাহাবাই কেরাম দ্বারা হকের মাপকাঠি কিনা সাহাবাই কেরামরা মাসুম কিনা এই কথাটি উঠছে আর এই বলতে গিয়ে নানা ভাষা নানা মত দেখা যায় এক দল বলে না 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 ভুলের ঊর্ধ্বে নয় আর এক দল বলে না না তারা মাসুম আর হক হচ্ছে এই দুটোর মাঝামাঝি যদি এক একজনকে ধরেন ব্যক্তি পর্যায়ে তাহলে ব্যক্তি পর্যায়ে একজন দুজন সাহাবাই কেরামের ভুল হতে পারে চোরের ঘটনা কি সাহাবাই কেরামের জামানায় ঘটে নাই ঘটেছে কিন্তু এক দুটি ঘটেছে ব্যবিচারের ঘটনা এক দুটো ঘটেছে কোন ভুল ভ্রান্তি হ্যাঁ দুটো চারটা হয়েছে কোনো অপরাধ হয়েছে দুটো চারটা হয়েছে কোনো ক্ষেত্রে ভুল করে দিয়েছেন হয়েছে মাঝে মধ্যে ভুল হয়েছে কেউ ভুলের ঊর্ধ্বে না আম্বিয়া রসুলগঞ্জ ছাড়া আম্বিয়া রসুলগঞ্জের কাছে ওই আসে শুধু ওহির মাধ্যমে তাদেরকে সতর্ক সাবধান করে দেওয়া হয় কোথাও ভুল পদক্ষেপ হলে সংশোধনের ব্যবস্থা আছে কিন্তু সাহাবাই কেরামদের কাছে তো ওই আসে এক এক ব্যক্তিকে মাসুম বলবেন না কিন্তু উম্মাত হিসাবে সাহাবাই কেরামদের জামাত হিসাবে জামাত উস সাহাবা এই জামাত হচ্ছে মাসুম পেনে মোহাম্মদ রসুল উল্লাহ সাল্লাহ সাল্লামের একটি হাদিস রয়েছে बारोटी आयात आते एक घंटा पार हो जाए तो हतो सब गुल आयात आलोचना ना कर हादीसर कथा किराम आलोचना कर आलोचन छोड़ा सुरैत आयात नम्बर एक शत 
আল্লাহ রাব্বুল আলামিন মুহাজিরিন আনসার তাদের প্রশংসা করতে গিয়ে বলছেন এবং তাদের যারা সত্যিকার অনুসারী তাদের রাদিয়াল্লাহু আনহুম ওয়া রাদুন আল্লাহ তাদের উপর রাজি হয়ে গেছেন এবং তারা আল্লাহর উপর রাজি হয়ে গেছেন ওয়া আআদা লাহুম জান্নাত তাদের জন্য বহু বাগান বিশিষ্ট জান্নাত তৈরি করে গেছেন তাজরি তাহতাল আনহার যা নিম্ন দেশে বহু নহর প্রবাহিত রয়েছে খালিদিনা ফিহা আবাদা সেখানে তারা চিরস্থায়ী হবে জালিকাল ফাউজুল আযীম আর এটি হচ্ছে মহা সাফল্য মহা সাফল্য এই নয় যে দুনিয়ার ক্ষেত্রে আপনি কত ওপরে পৌঁছিতে পেরেছেন দুনিয়ায় কত খ্যাতি লাভ করতে পেরেছেন বা কত ক্ষমতা অর্জন করতে পেরেছেন ফাউজুল আজিম মহা সাফল্য হচ্ছে জান্নাত হাসিল করা আল্লাহ যেন আমাদের সকলকে জান্নাতের ফির দোষ দান করেন সাহাবাই কেরামদেরকে আল্লাহ জান্নাতি বলে মহাজেরিন আনসার সকলকে জান্নাতি বলে ঘোষণা করলেন আল্লাহ রাব্বুল আলম জান্নাত তাদের জন্য তৈরি আছে আল্লাহ বললেন আল্লাহ রাজি হয়ে গেছে এসব কথা আল্লাহর ঘোষণা